খুলছি বাবা কিভাবে বেল বাজাচ্ছে জানতাম তুই ভেতরে আসতে পারি তোকে আলাদা করে বলতে হবে নাকি আয় ভেতরে আয় কি হয়েছে তো না কিছু হয়নি না কিছু একটা হয়েছে আমার আর কোনো কিছু ভালো লাগছে না কি হয় আচ্ছা আয় বস আগে তোর একটা শো আছে না সামনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরটা থেকে চলে যেতে চাই আবার কি হলো কি আর সাথে অশান্তি প্লিজ ওর নাম উচ্চারণ করিস না প্লিজ ওর সাথে আমার কোনো টকিং টার্মস নেই কথা বললেই ঝগড়া হয় তাই কথা বলি না জীবনটা হেল করে দিয়েছে আমার আর ও কে তো ইম্পর্টেন্ট কেউ না দুদিন হলো আমার জীবনে এসছে দুদিন বাদে চলে যাবে जीवन संगी है तोना तुरे আমার আমার মায়ের সাথে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হচ্ছে তোর আন্টির সাথে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হচ্ছে মায়ের কিছু বিহেভিয়ার আমি মেনে নিতে পারছি না কি হয়েছে ওর না আমি কিছুই মেনে নিতে পারছি না আসলে আমি ছোট থেকে দেখেছি তো যে আমার আমার पापा আমার মা কে কিভাবে মেন্টালি অ্যাবিউজ করেছে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে আমাদেরই বাড়িতে সংসার করেছে যাতে একটা সিন ক্রিয়েট করা যায় যাতে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা যায় মাকে তিলে তিলে শেষ করার চেষ্টা করেছে অথচ দেখ আজকে আজকে আমার মা আবার পাপার কাছে ফিরে যেতে চায় আর যে মানুষটা যে মানুষটা মাকে একটা নতুন জীবন দিল মায়ের কেরিয়ারটা তৈরি করার চেষ্টা করলো মাকে ফ্রিডম দিল মা জাস্ট তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এটা তো হতে পারে না মানে পাপা শুধুমাত্র অসুস্থ বলে মা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বাধ্য স্ত্রীর মতো পাপাকে খাইয়ে দিচ্ছে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে এটা তো অন্যায় এটা তো স্বার্থপরতা আমার মা এতটা স্বার্থপর কি করে হতে পারে অন্যা তো তুই কি ভেবেছিলি রোহিত আঙ্কেল আর আন্টি একসাথে একটা লাইফ লিড করবে প্রত্যুষ আন্টির মতন মানুষের এটা করা কোনোদিনও সম্ভব নয় আন্টি কিন্তু এখনও আঙ্কেলকেই ভালোবাসে হ্যাঁ আঙ্কেল আন্টিকে অনেক দুঃখ দিয়েছে অনেক খারাপ কাজ করেছে কিন্তু তাও আন্টি আঙ্কেলকে ভালোবাসে আর আঙ্কেলের যদি কোনো বিপদ হয় না সবার আগে গিয়ে আন্টি আঙ্কেলের পাশে দাঁড়াবে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট কেন কেন মেনে নেবো এটা আমার তো মানুষ মানুষের তো একটা ধর্ম থাকে একটা চেতনা থাকে একটা বোধ থাকে যে মানুষটা একটা ভাঙা সংসারের পাশে এইভাবে দাঁড়ালো তার হাল ধরলো তাকে এত সহজে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় তুই জানিস না সেটা হয়তো সেই মানুষটা নিজে থেকে দূরে সরে যায় আমি কিছু শুনতে চাই না আমি জাস্ট এক্ষেত্রে রোহিত আঙ্কেলের পক্ষ নেব কি বলছিস তুই অর্ণা আমি আমার মায়ের এই কম্প্রোমাইজিং বিহেভিয়ারটা না মেনে নিতে পারছি না মানে এতদিনের যন্ত্রণা এতদিনের বেদনা এতদিনের কষ্ট এত সহজে কেউ কি করে ভুলে যেতে পারে আর রোহিত আঙ্কেল এটা ডিজার্ভ করে না আন্টি কি করলে তুই খুশি হবি রোহিত আঙ্কেল আর আন্টি একসাথে থাকুক দে লিডার লাইফ বিয়ে করুক দেন ইউল বি হ্যাপি রাইট হ্যাঁ কেন নয় কেন কেন নয় তুই আমাকে একটা কারণ বল না নয় কেন মা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মা তো বিবাহিত নয় রোহিত আঙ্কেলের মা তো একসাথে সেটেল করতেই পারে আসলে প্রবলেমটা সেটা নয় মা কি করতে চলেছে সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি তুই দেখিস মা আবার পাপার জীবনে ফিরে যাবে ওরা আবার বিয়েও করতে পারে আসলে পাপা অনেক ঘাটের জল খেয়ে না পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে মা হচ্ছে সেফেস্ট অপশন তুই সেটা জানিস না এটাও তো হতে পারে আঙ্কেল নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে বাহ খুব ভালো তুই একটা মানুষকে খুন করলি খুন করে বললি সরি ভুল করে ফেলেছি মানে সমস্ত শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়া হলো তাই তো তোকে একটা কথা বলবো এটা তোর ব্যাপার নয় এটা দুটো অ্যাডাল্টের ব্যাপার চলে দেম ডিসাইড প্লিজ এত সহজে না কথাগুলো বলিস না আমি এই প্রত্যেকটা মানুষকে একদম কাছ থেকে দেখেছি আমি রোহিত আঙ্কেলকে কাছ থেকে দেখেছি পাপাকে দেখেছি আমার মাকেও দেখেছি আমি দেখেছি দিনের পর দিন কিভাবে আমার মা তিলে তিলে যন্ত্রণা পেয়েছে কষ্ট পেয়েছে আর যে মানুষটার জন্য কষ্ট পেয়েছে আজকে তার জন্যই কম্প্রোমাইজ করছে This is not done. Look, look, I'm going to ask you to demand that my mother and my mother are going to be able to do this. My mother and my mother are going to be able to do this. Why are you going to do this? Pratush, auntie is going to be able to do this. This is the best way to do this, auntie and uncle. That's sad. That's sad. That's sad. 
কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসা এত সহজে মুছে ফেলা যায় না প্রত্যুষ অর্ণা তোর আসলে কোনো ধারণা নেই রোহিত আঙ্কেল আমাদের পরিবারের জন্য এক্স্যাক্টলি কতটা করেছে রোহিত আঙ্কেল নিজের কেরিয়ারে বিসর্জন দিয়েছে শুধুমাত্র আমার মায়ের জন্য যাতে মা একটা বেটার লাইফ পায় একটা ভালো কেরিয়ার পায় এটা হতে পারে না তারপরেও কিন্তু মানুষটা সেই যোগ্য সম্মান পায়নি মা দূরে সরিয়ে দিয়েছে আর তার জন্য এই যে মায়ের জন্য যা রোহিত আঙ্কেল করেছে অনেক খারাপ কথা শুনতে হয়েছে রোহিত আঙ্কেলকে পাড়া প্রতিবেশী প্রত্যেকে কটুক্তি করেছে কিন্তু ভদ্রলোক গায়ে মাখেন নি মহিরুহের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছেন মায়ের পাশে শুধুমাত্র মাকে ভালোবাসেন বলে আর তারপর মা তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে সেই জন্যই ভদ্রলোক আসেন না আমাদের বাড়িতে দুদিন মা তারা একদমই আসবেন না পারমানেন্টলি বাইরে চলে যাবেন কিন্তু আমি তো ওদের কাছ থেকে দেখেছি কি করে ফেস করব আমি ভদ্রলোককে কি করে ফেস করব হ্যাঁ অতীতে হয়তো আমি মাকে নিয়ে খারাপ কথা বলেছি রোহিত আঙ্কেলকে নিয়ে কিন্তু সেটা সেটা আমি ইম্যাচিওর ছিলাম বলে আই ওয়াজ আই ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই আদার পিপলস ওপিনিয়ন কিন্তু যবে থেকে আমি রোহিত আঙ্কেলকে চিনেছি আর না আমি বুঝতে পেরেছি যে রোহিত আঙ্কেল যদি আমার মায়ের জীবনে আসে মা উইল বি ব্লেসড কিন্তু মজার কথা কি জানিস মা সব ভুলে গেছে যে মুহূর্তে পাপা অসুস্থ হলো যে মুহূর্তে পাপার শরীর খারাপ হলো মা নিজের কাজ কর্ম সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে পাপাকে সেবা করতে আনম করলো পাপা জোখের জল মোছাতে আনম করলো এত দিন ধরে যে যন্ত্রণা পেয়েছে সেটার জাস্ট কোনো মানে নেই মায়ের মানে সমস্ত ভুলে গেল মা আমাকে ডাকছিলে বলো আমি যেটা বলবো সেটা একটু ঠান্ডা মাথায় শোনার চেষ্টা করো আমার মাথা একদম ঠান্ডা আমার মাথা গরম তো এটা তোমাকে কে বললো ডিঙ্কা হয়তো চাইছে না যে তুমি আমার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রাখো সেটা তো খুবই স্বাভাবিক ডিঙ্কার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দেখো না আমি ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না শ্রীময় রাতার আমি ওর কথাটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছি দেখো তোমার সাথে আমার কিন্তু আজ কোনো সম্পর্ক নেই তুমি সুস্থ হয়ে গেলে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেলে তোমার দৈনন্দিন জীবনে আমি যে আর কোনো যোগাযোগ রাখবো এটা ভেবে নেওয়ারও কিন্তু তোমার কোনো কারণ নেই আমি জানি শ্রীমায় আমি আর কোনো অনুগ্রহ চাইছি না আমি তো তোমায় মুক্তি দিতেই চেয়েছিলাম তুমি নিতে পারো নি তোমাকে কে বলেছে বলো তো যে আমি মুক্ত নই আমি একদমই মুক্ত এসব ধারণা তোমার করাই ভুল আর তুমি যে বন্ধনের কথা বলছো না আমি সেটা বন্ধন বলে মনে করি না আমি জানি সেটা টিঙ্কা তোমার সত্যি খুব ভালোবাসে হ্যাঁ জানি সেটি তো স্বাভাবিক সেই জন্যই সে আঘাত পেয়েছে এরকম প্রতারক বাবার সঙ্গে তার মা সম্পর্ক রাখুক এরকম খারাপ একজন মানুষের সঙ্গে তার ভালো মানুষ মা সম্পর্ক রাখুক সেটা তা হয়তো ডিঙ্কা চায় না ডিঙ্কা তো বরাবরই আনকম্প্রোমাইজিং জাম্বোটা সেরকম নয় একটু অন্যরকম আর দিঠি এখনো ছোট আছে হয়তো বলতে পারছি না কিন্তু মনে মনে সেটাই চায় দেখো ওদের কথা ভেবেই কিন্তু আমি এই কথাটা বলার চেষ্টা করছি তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো না আমি বুঝতে পারছি না একটু আমাকে পরিষ্কার করে বলো না কি বলতে চাইছো আমি তো মোটামুটি সুস্থই সেটা আমি বুঝবো ডাক্তারের সাথে কথা বলি ডাক্তার কি বলে দেখি তারপর বুঝবো তুমি না আবার জেদ করছো টিঙ্কা কিন্তু আবার রেগে যাবে আমার জীবনটা এরকমই জানো তো জীবনে কখনো না কখনো কেউ না কেউ সব সময় আমাকে ভুল বোঝে আমার উপর রেগে যায় এইভাবেই তো জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়ে দিলাম বাকি দিনগুলো এইভাবেই কাটিয়ে দেব কারোর থেকে আমার কোনো প্রত্যাশা আর নেই